ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സാഫി ചിക്കൻ പുലാവ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുലാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൻ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കന്റെ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പോളം ഉണ്ടാവും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഓയിലും ചൂടായി വരട്ടെ ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഒന്നര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് വെള്ളം തിളച്ചു വന്നാല് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം റൈസ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ആവണ്ട ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കുക്ക് ആയാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ റൈസ് ഒക്കെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ചിക്കന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ റൈസിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡ് കളർ ഫുഡ് കളർ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾപൊടി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിന് പകരം എല്ലാ ഫുഡ് കളർ ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് റൈസ് ദം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ചേഞ്ച് ആയി വരും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഇത് അടിച്ചു വെക്കാതെ തുറന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിലെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൗവിലോട്ട് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാന് വെക്കാം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഈ ബട്ടറിന്റെ ഓയിലിന്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് അധികം ഓയിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് കുറക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ദാം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ രണ്ട് റൈസും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാണ് കാരണം ഈ റൈസും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടണല്ലോ അപ്പോ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് വെക്കാണ് ഇനി ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ദം ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കാരണം പാന് ചൂടുണ്ടാവുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആവുമ്പോൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക നമുക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഈ റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസുകളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ അധികം മസാലകൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിച്ചാലും അധികം ഹെവി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബ